साउथ ऑफ इंडिया इज अबंडेंट विद रिच कोस्ट लाइन सो जाहिर सी बात है की मछलियों की कभी कमी नहीं रही एस वन ट्रेवल्स अलॉन्ग द कोस्ट इट स्टार्टेड विद फिशमैन एंगेज इन दोफेशन सो नेचुरली फिश इज क्वाइट पॉपुलर इन देर क्यूजीन especially the curries and when we go back to trace its history it even finds mention in poetry of the sangamera so once again i called shri bala who has worked extensively on food of sangamera to help understand its significance and evolution agar hum south of india ki coastline dekhe it's very evident ke fish yes khai jati is yes. the staple yeah lekin tamilian brahmins nahi khate yes is it that pehle khate the और बाद में छोड़ा सी ड्यूरिंग वैदिक पीरियड देर इज नो रिलीजन वाइज और कम्युनिटी वाइज फूड एवरी वन वॉज ईटिंग एवरीथिंग एंड इनफैक्ट द बेस्ट कट वर गिवन टू द ब्राह्मण दैट इज वॉट इज रिटर्न इन वैदिक पीरियड ओके एंड सब्सिक्वेंटली वॉट इज हैपन इज ईच पीरियड वी हैव स्टार्टेड गिविंग अवे सर्टन थिंग्स फॉर एविंग अवे एज इन गिविंग अप गिविंग अप ओके इन द सेंस वी स्टार्टेड सेटलिंग अगेंस्ट द रिवर बैंक्स एंड स्टार्टेड कल्टिवेशन So once you start cultivation, the cattle population started dwindling. Yeah. So to safeguard the cattle population, hmm. certain communities started giving up meat. Okay. And that's how these things evolved. Hmm. And subsequently, the Brahmins were the priest okay. family. They were the ones who were safeguarding the temples. Hmm. Uh, the sacred aspect of it was attached to it. Okay. And during Sangam era, there was equal amount of Jainism also, which was hmm. getting popular in south south of India. Hmm. And from here, it went to Sri Lanka. सुसंगमेरा विच हैज द एंशियन टेक्स उसके अंदर एक फिश करी का भी मेंशन है यस यस मीन कोलंब मीन कोलंब मीन कोलंब 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 मींस समथिंग व्हिच हैज बीन यू नो प्रिपेयर्ड योर मिक्सिंग एंड प्रिपेयरिंग दैट इज कोलंब इन संगमेरा द एंटायर तमिलनाडु केरला Karnataka, part of Karnataka and part of uh, Andhra, hmm. were together as Tamilagam, hmm. and the, based on the landscapes, these were divided into five landscapes. Hmm. Nadal is the sea coast. Hmm. Marudam is the cropland. Okay. Pale is a desert. Kurunji is a mountainous region, and Mullai is forest. Okay. So each region, wherever these people were living, hmm. their food was that. Okay. So the what is written in Sangamera hmm. is. in nadal nadal is a net nadal is net, net. Okay. that's how the name came hmm. you you throw the net to catch, catch the fish. fish the ladies used to catch which fish hmm. the men caught which fish hmm. those are all written as poem okay okay so aaj hum mean kolambu yes we are prepare karenge yeah. and you always you need to prepare the fish the previous day and you have to have it the next day why is that the more you rest it the more the Tasty flavor the yes fish. yes so इसको पकाने के लिए कौन से तेल का इस्तेमाल करेंगे एक्चुअली कोकोनट ऑयल पेपर नो थोड़ा और और ज़्यादा क्योंकि रेड चिली नहीं है धनिया धनिया भी काफी इंपॉर्टेंट है यस जरूर खसखस अच्छा खसखस इस्तेमाल होता है इनफ इनफ हल्की आंच पे आराम से सिर्फ यस तो मीन कलंब में या ये जो फिश जाती है उसका नाम क्या है देर आर सेवरल कोरम्ब विच इज मैं इन संगम मेरा और आज हम कौन सी इस्तेमाल करें वी आर गोइंग टू यूज मैक्रल मैक्रल थोड़ा शाल डालना है ये कोकोनट यस फिल्म इन मेकिंग एन आई सी द फ्लेवर हाउ इट्स कमिंग कसकस एंड कोकोनट आर एक्चुअली एन इंग ऑफ इंडिया सो मतलब इसमें खसखस का रोल क्या है कसकस एक्चुअली विल कंट्रोल दी एसिडिटी बिकॉज द कोकोनट विल गिव यू अ हार्ट बर्न या इट द ऑपोजिट इज द कसकस ये मैंने नहीं सोचा था आई थिंक बिकॉज इट वाज दिस लॉजिक पॉसिबली इसको संगम लिटरेचर में भी लिखा गया सो दैट पीपल फॉलो अब इसे पीसना यस ओके या आपको ये दोनों काटना है मुरुंगकाय मुरुंगकाय यस राइट सो टेल मी समथिंग यस मीन कोलंबू हाउ इज इट चेंज्ड फ्रॉम द संगम मेरा मेंशन टिल टुडे देयर आर नो स्पाइसेस व्हिच गॉट एडेड एक्सेप्ट फॉर द पेपर रॉ मैंगो इज ऑलवेज विद अस सब्सिक्वेंटली वन इन वन पर्टिकुलर इरा द ड्रमस्टिक गॉट एडेड ये कच्चा यस कच्चा 
इसे कैसे काटना है डाइस इतना बड़ा फिश की तरह हाँ फिश की तरह संगम मेरा वी हैव अ ट्रेडिशन ऑफ वेलकमिंग द पीपल विथ मुक्कनी 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 मींस थ्री ना ना इट्स थ्री फ्रूट्स विच इज माँ पला वारे विच इज मैंगो एंड देन बनाना एंड जैक फ्रूट मतलब मैं जाऊंगा तो मेरा भी आदर सत्कार होगा या यस दैट्स हाउ वी हैव टू इनवाइट यू दैट वे अच्छा पहले इनवाइट आएगा तभी होगा ये यस बिना इनविटेशन के इफ यू आर इनवाइटेड टू माय यस जाओगे हो जाएगा यस अब या विल स्टार्ट ऑफ ओ कुकिंग यस कोकोनट ऑयल या वी कैन ऐड राई राई मेथी मेथी वी कैन ऐड दी स्पाइसेस एज आई टोल्ड यू ईच वन गॉट एडेड Okay. Very little, so that the it's not overpowering. Long, halki. Yeah. Elaichi. Elaichi. Cold. Ke, so that you get the flavors infused. Okay. Choti si cinnamon. Yeah. Yes. So that the it's not overpowering. The fish flavor should be there. Got it. Then of course the curry leaves. Curry. Yeah. Now. Then the shallots. Shallot. Pura dal sakte hain. Uske baad lasun. See. Nowadays you are adding ginger garlic paste. Hmm. You are marinating fish. Hmm. Whereas there was no question of marination. Hmm. You are cooking it together, hmm. and you'll be adding a raw fish only into it. Right. So beyond the fish, mean kolambu ke under, uh, or kono sa prominent taste hona zaruri hai. Oh, jo khatta pan hai na? Ha. Oh, zarur hona chahiye. Wo khatta pan kisse aata hai? Oh, ek uh, special puli hai. Isko kodam puli bolte hai. Kodam puli, yeah, yeah, yeah. yeah. Usko hi dalte hai. Yes. Imli nahi jaati. Nee. Mm-hmm. आजकल तो कई जगह मैं देखता हूँ इमली का पानी इज मोर इजीली रेडीली अवेलेबल तो पीपल एट दैट बट राइट नो अगेन जस्ट लाइक मिलट्स ऑफ कम इन कोडम पुली भी आ रहा है बिकॉज देर इज सेइंग दैट कोडम पुली इज हेल्पिंग यू टू रेड्यूस योर वेट वी कैन ऐड दी वेजिटेबल्स ये गया मुरंग थोड़ा हल्दी We can add uh, the um, kodam puli. Ye kodam puli kodam hai, puli jisko pani mein bhi goya hai. Yes, kafi hai. Namak bhi dal sakte hain abhi. Thoda pani abhi. Ek boil aa gaya iske andar. Ah. Ab ye jayega masala isme. Masala. Yeah. Isko thoda pakane. Hmm. वो जो कच्चा पैन है ना हाँ, वो जाना है वो निकलेगा सो so, एक बॉईल और फिश को डालेंगे और मां दांत पे yes. आराम से पकने आराम. देंगे yes. तब ज्यादा हिलाएंगे yes. नहीं सो आई विल ड्रॉप द फिश यू कैन टू फ्लेवर्स या नाइस या मी ना बहुत बढ़िया इसे ढक देते हैं यस yes. जब तक ये तैयार होता है आई हैव अ क्वेश्चन कई जगह बहुत डिफरेंस है फिश करी में यस यस हाउ डिड दैट हैपन सी इट्स अगेन इवोल्यूशन व्हाट हैपेंड इज Now, if we compare, what is the present scenario of fish curry between these five states? Yeah, Mangalore fish curry hmm. and Kanyakumari fish curry. You can make a comparison because those two are even now made with fresh paste. Right. They have a bangra gasi. Yeah. Okay. In that, it's all the almost similar to what you have done today. Hmm. Just that coconut uh, milk is added hmm. and red chilies are added. Or ऐसी red chilies जो बहुत bad के bad yes bad के chilies. so that the fresh paste even today hmm. the tulus also make hmm. a fish curry they also also fresh okay. paste mangalore uh, konkani is also have hmm. a fresh paste hmm. whereas if you go to kerala hmm. it has become powder hmm. now then you are red chili powder hmm. and again in andhra it has become powder Powders. and uh, they add peanut powder on top they love peanut yes 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 got it i think this is done yeah, yeah. से उतार लेते हैं टाइम टू ईट या मीन कोडम्बू कोडम्ब कोडम्ब वाह फ्लेवर्स ऑफ द स्पाइसेस ना बड़े अलाइव है इसमें यस कहते हैं ना केक मार रहे हैं या मीन कोडम्बू कोडम्बू 
കുഴമ്പ് The mean kolamba with its fresh ground spices was definitely something that finds pride of place in my culinary wish list. But sometimes I wonder just how did we lose out on these fresh ground spices to packets? Kya hamare paas waqai samay nahi tha or was it our way of finding quick fix solutions to everything and at what cost? From Sangamera to today in 21st century, we have moved from United Tamil Nadu to five states. और उसी तरह फिश करी का भी रीजनल एवोल्यूशन हुआ है इन वेरियस लोकल अवतार्स सो आई मेट रीजनल कलिनरी एक्सपर्ट राकेश रघुनाथन इन चेन्नई टू अंडरस्टैंड द वेरियस फिश करीज इन डिफरेंट स्टेट्स एंड देयर एवोल्यूशन सो इफ यू लुक एट द संगम लिटरेचर व्हिच इज अ तमिल लिटरेरी कलेक्शन दैट डेट्स बैक टू से 300 बीसी टू 300 एडी या देयर आर रेफरेंसेस टू समथिंग like the mean kolambu you can infer okay in this particular poem called the agana nur it talks about uh, a particular loach which is called airamina okay. airamina is the local and it's a freshwater fish okay so they say uh, this particular fish was cooked in tamarind sauce and served that's mean kolambu and, and rice. steaming rice and a nice little picnic overlooking the sea it doesn't get better than this so I can see इसके अंदर फिश है टैमरिन डेफिनेटली चिलीज एंड अ लॉट ऑफ टोमेटो यस आज के टाइम पर अक्रॉस ऑल द फोर स्टेट्स इसके वेरिएशन क्या क्या हैं सी सो इफ यू लुक एट तमिलनाडु ऑब्वियसली यू हैव द मीन कॉर्म्बल विच इज वॉट यूर हैविंग इफ यू गो टू केरला यू हैव फिश करी मेड विद द कोडम पुलिंग यू ऑल्सो हैव द फिश स्टू विच इज कुकड इन कोकोनट मिल्क um karnataka you have the gashi mm. uh, which is made and andhra you have the chapla pulsu which is uh, fiery hot and mm. nice but it also has a lovely flavor to it made because of the guntur chilies yes. that are there uh, so these things have gotten adapted with regionally available ingredient tamil nadu also has uh, coconuts yeah. and they had they have added that in the fish curry but there are variations that have कम अबाउट इन टू डेज कॉन्टेक्ट सो ऐसे क्या वो तीन चार नेसेसरी इंग्रीडियंट्स है जो होने चाहिए टू मेक अ क्लासिक मीन कोलम्बू एज पर टू डेज जनरेशन सो यू विल डेफिनेटली नीड शैलेट स्मॉल अनियंस दैट इज बाई डिफॉल्ट यू नीड टू हैव गार्लिक फॉर श्योर टोमेटोज इवन दो दे ब्रॉट इन टू दुजीन बाई पोर्चुगी मच मच लेटर इट इज स्टिल पार्ट इट इज इंटेग्रल tamarind of course mm-hmm. uh, and that i'm saying that because you know tamil nadu they do use a lot of, a lot of tamarind. tamarind and maybe a little bit of uh, somf and cumin isn't somf more of chettinad influence they definitely have a chettinad influence mean curry is there even in chettinad as well and they also have a mean kolambu yes, yes. the chettinad style if absolutely. i can say absolutely in right. fact the reason they make the mean curry or the mean kolambu in a earthen pot is because they had to cook it and preserve it mm. and earthen pot were the only way of preserving things okay sangamira was divided into five regions one of it was the desert region where yeah. they could you know hunt whatever and salt it and dry it similarly fish was also salted and dried Okay so you have the karwad kolambu karwad is basically dried fish got it different kinds of fish that are salted and sun dried okay so okay. you have that you have variations of that where they cook country eggs along in the same tamarind gravy they break the egg as the fish curry is, curry is nearing completion and they let it simmer in that itself. fish curry ke andar country eggs country eggs uh, i think i should try this kanyakumari also has another version where uh, the same fish curry they use drumsticks and instead of adding tamarind they also add katta mangoes raw mango raw mangoes and the mangoes that you use should be of country mangoes ah wo rehte hi chote hai khatte hi rehte and wherever you will use mango or raw mango wo seasonal hoga yes because jaise off season aayega you have to shift to another saring agent ha kokum godam puli puli whichever whatever it is. it is always or vinegar yes or vinegar like goan's root Absolutely. How do you like the dish? Brilliant. बहुत अच्छी है. Yeah. I like the fact that uh, there is a bit of a balance between that sourness from the tomatoes and the uh, tamarind. It's not too much of tamarind, yeah. which means जो initially बनती होगी उससे बहुत different है. But I like this. एक dish और उसके unguided derivatives. 
राकेश ने मीन कोलंबो की पूरी हिस्ट्री मेरे सामने रख दी थी आई हैव कम टू द अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज नॉट जस्ट अ सिंपल फिश करी बट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मोस्ट क्यूजीन अक्रॉस ऑल फाइव सदर्न स्टेट्स बट व्हाट इंट्रीग्ड मी द मोस्ट वाज द चटेनाट फिश करी मैंने ऑलरेडी चटेनाट से वेजिटेरियन मंडी कुक की थी and now i wanted to discover a bit about their fish curry so i head to a famous chetana restaurant chain anjapa today i'm going to give you meen kolambu anjiram meen kolambu hmm. which is a traditional authentic uh, fish kolambu which we are following from 1965 and jab ye pehle banti thi kai saal pehle awesome. jab uh, kadai kudi ha ah, kadai kudi is the kadai kudi wahan par rehte the awesome. aur ab yes. what is the difference Uh, in the preparation then and now we are still following the same type of preparation we prepared in mud pots yeah but the fish is different we okay. which we prepared in that days mm. is pond fish mm. which is called aire fish aire ah okay. then we will prepare with viral fish which is a fresh water fish okay now we are making with vanjaram mm-hmm. which is called a sheer it is sheer. Uh, so uh, uh, and this particular sheer fish is very popular in tamil nadu with everybody yes in yes. fact in entire south everywhere they all love kingfish yes imli or coconut paste is the That's base it. of this uh, okay the speciality is We make with small onions. Sir. We don't make with balalis. Okay. We make with small onions. Shallots. Shallots for that. Yes. It's sure. very tasty. I think keeping certain curries alive is really, really important because कुछ खाने का मजा ना जिस तरीके से वो चलता रहे वैसे ही आता है. सही. कई चीजों में innovation की कोई जरूरत नहीं होती. जरूरत होती है जो बन रहा है उसको maintain करके. Exactly. The more you dig in, more you find. Isn't it amazing? कि 2000 साल पहले संगा मेरा की पोइट्री में मेंशन फिश करी आज भी अपनी ग्लोरी में सरवाइव कर रही है ये हर एरा में इवॉल्व होती रही है विद एडिशन ऑफ न्यू रीजनल इंग्रेडिएंट्स एंड द इंजीनियरिटी ऑफ लोकल पीपल बट उसकी पॉपुलैरिटी आज भी वैसी ही है वेलकम टू करीज ऑफ इंडिया इट्स वंडरफुल हाउ ईच ऑफ द रीजंस इन साउथ इंडिया हैव मैनेज्ड टू हैव देयर ओन वर्जंस ऑफ मीन कोलंब ये तो इंडिया की पुरानी आदत है कि हम हर डिश के इंग्रेडिएंट्स अवेलेबिलिटी और फ्लेवर्स के हिसाब से अडेप्ट करते हैं अनदर कजन ऑफ संगम मेरा विच आई कम्प्लीटली लव इज आरापोरा फिश करी फ्रॉम केरला आज हम इसे बनाते हैं एक खास बात जो मुझे स्ट्राइकिंगली बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लगती है तब और आज में कि उस जमाने के अंदर एक एक चीज को कूट आराम से समय लेकर बनाया जाता था वेर अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करते हैं इन सबको और आज 2018 के अंदर इट्स अ टाइम ऑफ कन्वीनियंस तो आज जो ये फिश करी बन रही है इट विल एक्चुअली शो यू दी जर्नी ऑफ अ वेरी टीडियस फिश करी टू अ वेरी सिंपल क्विक फिश करी एंड ट्रस्ट मी बोथ ऑफ देम अ वेरी टेस्टी सो एल एपी फिश करी के लिए विल हीट अ पैन इस डिश के लिए आई विल यूज कोकोनट ऑयल सो इसे ब्राउन नहीं करना जो स्लाइटली सौते कोकोनट मिल्क ये जो मेरे पास है ये दो एक्सट्रैक्ट्स हैं यानी कि फर्स्ट एक्सट्रैक्ट जो थिक है और सेकंड एक्सट्रैक्ट जो कि थोड़ा पतला है अब ये एक्सट्रैक्ट्स होते क्या हैं? यू फ्रेशली ग्रेट द कोकोनट एड सम वाटर और उसको आप स्क्वीज करते हो एक मसलिन क्लॉथ के अंदर जो दूध निकलता है पहली बार वो गाढ़ा और थिक होता है उसे कहते हैं फर्स्ट एक्सट्रैक्ट उसके बाद दोबारा से आप उस ग्रेटेड कोकोनट के अंदर पानी डाल के उसे निचोड़ते हैं फिर से जो दूध निकलता है इस दफा पतला निकलता है उसे कहते हैं सेकंड एक्सट्रैक्ट सो ये जो पतला वाला है इसे हम पहले डालेंगे
फिश इज रेडी नाउ इसे फिनिश ऑफ करने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे फर्स्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ कोकोनट विच मीन्स अ थिक कोकोनट मिल्क ये डाला और साथ ही साथ गैस ऑफ थिक कोकोनट मिल्क डालने के बाद बिल्कुल नहीं पकाते इसे बस हल्का सा स्टर करेंगे दिस इज डन टाइम टू प्लेट इट और एलएपी फिश करी तैयार है